హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారందరూ నేను మీ అనూష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ ఎగ్ బిర్యానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒక బౌల్లోకి ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను శుభ్రంగా వాష్ చేసి పెట్టుకొని కొంచెం వాటర్ వేసి నానబెట్టానండి నేను నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నాను మీకు నచ్చితే బాస్మతి రైస్ వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ కి నేను నైఫ్ తో ఘాట్లు పెడుతున్నానండి ఇలా చేసి ఫ్రై చేస్తే ఉప్పు కారం మసాలా అందులోకి వెళ్ళి తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ తయారు చేసుకోవడం కోసం మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ వేస్తున్నాము ఇప్పుడు అందులో ఆనియన్స్ వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలండి తొందరగా వేగుతాయి చూసారా బాగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు వీళ్ళ వేయించుకున్న ఆనియన్స్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం పక్కకి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలండి ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కొంచెం కారం ఇప్పుడు బాయిల్ చేసుకొని ఘాట్లు పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని అందులో వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ దాన్ని ఫ్రై చేసుకుందామండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక లీటర్ వాటర్ వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు అందులో అన్ని హోల్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు ఇలా ఎగ్ బిర్యానీ కూడా చేసుకోవాలండి ఎప్పుడు నార్మల్గా చేసుకున్న ఎగ్ కర్రీనే కాకుండా అన్ని రెడీగా పెట్టుకుంటే పది పదిహేను నిమిషాల్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ బిర్యానీని ఇప్పుడు నేను వేరే పక్కన స్టవ్ పైన వేరే గిన్నె పెట్టుకున్నానండి అది మట్టి పాత్రలో చేస్తున్నాను నేను ఈరోజు ఎగ్ బిర్యానీని నేను ఎక్కువగా ఇంట్లో కర్రీస్ కానీ బిర్యానీస్ కానీ ఈ మట్టి పాత్రలే వాడతానండి అందులో కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను అవి వేగుతూ ఉన్నాయి పక్కన గిన్నెలో ఇప్పుడు వాటర్ మరిగిపోయాయండి అందులో నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నానండి ఈ ఆనియన్స్లో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను అందులోకి ఇవి మెత్తగా మగ్గిపోవాలండి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం రైస్లో కూడా సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి కొంచెం కారం వేసుకున్నాను కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను పక్కన అన్నం ఉడుకుతుందండి ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూసుకుందాము ఓకే టమాటా కూడా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను అందులో ఒక కప్పు పెరుగు వేసుకొని బాగా కలుపుకున్నాను ఇందాక వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని హాఫ్గా కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అన్నం ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి ఇలా పట్టుకొని చూస్తే కొంచెం పలుకుండాలండి దాదాపుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోవాలి అది చూసారా ఆయిల్ పైకి తేలింది అంటే మసాలా రెడీ అయిపోయిందని అర్థం ఇప్పుడు అందులో కొంచెం పుదీనా వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఇందాక వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా అవి ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని పెట్టుకోవాలి నేను త్రీ పీసెస్ పెట్టానండి ఆ తర్వాత పక్కన ఉన్న బాయిల్ అయిపోయిన రైస్ని తీసుకొని ఇందులో కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలి అలా మొత్తం సర్ది పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పైనుంచి కొంచెం నేను కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఇందాక పెట్టుకోగా మిగిలినవి అవి పెట్టుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీనివల్ల పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉన్న తర్వాత ఐరన్ ప్యాన్ పెట్టి దానిపైన బిర్యానీ గిన్నె ఉంచాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూస్తే సూపర్ ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉందో 